Network News is brought to you in association with Malabar Gold and Diamonds. Celebrate the beauty of life. Kallarakkal's Gold Park, Payyanur. Ora Home Center. Ora Oru Vidu. ഒൻപത് നിലകളിലായി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഫർണിച്ചർ ഷോറൂം സുനിത ഫർണിച്ചർ താവക്കര കണ്ടു സിൻസ് നീതി ടൈൽസ് ആൻഡ് സാനിറ്ററി ഇലക്ട്രിക്കൽസ് ആൻഡ് പ്ലംബിംഗ് ഹാർഡ്വെയർസ് ആൻഡ് പെയിൻസ് ഹോം അപ്ലയൻസസ് ഷോറൂം പിലാത്തറ പയ്യന്നൂർ റൂറൽ ബാങ്ക് വിശ്വാസ്യതയുടെ സേവനത്തിന്റെ ഏഴ് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ശുദ്ധമായ പാൽ ഒരു ജനതയുടെ വിശ്വാസം ജനതാ പാൽ തികച്ചും പുതുമയോടെ ഗുരു ഇന്റർലോക്കിംഗ് ആൻഡ് ഗുരു സ്റ്റോൺസ് ന്യൂ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് റോഡ് പയ്യന്നൂർ ഫോൺ പൂജ്യം നാല് ഒൻപത് എട്ട് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം ഏഴ് പൂജ്യം പൂജ്യം എട്ട് ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് പൂജ്യം അഞ്ച് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം നാല് വമ്പിച്ച വിലക്കുറവ് ഇന്ന് തന്നെ എ സന്ദർശിച്ച് വിലക്കുറവ് അനുഭവിച്ചറിയും നമസ്കാരം ന്യൂസ് അവറിലേക്ക് സ്വാഗതം പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ കാത്തലാബ് ന്യായവില മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് എന്നിവ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആശുപത്രി വികസന സൊസൈറ്റിയുടെ ന്യായവില ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മാർക്കറ്റിൽ ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ മരുന്നുകൾ ലഭ്യമാകും അഞ്ചര കോടി രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കാത്തലാബ് പൂർത്തിയാക്കിയത് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ മൂന്നാമത്തെ കാത്തലാബും കൂടിയാണിത് എം വി ജിൻ എം എൽ എ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു മുൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആശ തോമസ് ജോയിന്റ് മെഡിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ തോമസ് മാത്യു മെഡിക്കൽ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കെ അജയകുമാർ മെഡിക്കൽ സൂപ്രണ്ട് ഡോക്ടർ കെ സുദീപ് ഹൃദയാലയ മേധാവി ഡോക്ടർ എസ് എം അഷറഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ പരിയാരത്തെ കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പുതിയ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി യൂണിറ്റ് ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ കീഴിലല്ലാത്ത തസ്തികകളിലുള്ള ജീവനക്കാരെ നാലു മാസം കൊണ്ട് തത്തുല്യമായ തസ്തികയിലേക്ക് പുനർനിർണയം നടത്തി അംഗീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിയാര മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നടന്ന അവലോകന യോഗത്തിനു ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അവലോകനം നടത്താനാണ് മന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗം ചേർന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് സർജറി വിഭാഗം ആരംഭിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തതിനു ശേഷം മെഡിക്കൽ കോളേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സംയോജിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് തിരുവനന്തപുരത്ത് വെച്ച് യോഗം വിളിച്ചു ചേർക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആരോഗ്യവകുപ്പിനു കീഴിൽ ഇല്ലാത്ത പല തസ്തികകളും പരിയാരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ട് അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജീവനക്കാരെ നാലു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ തത്തുല്യ തസ്തികകളിലേക്ക് പുനർനിർണയം നടത്തി അംഗീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ട്രോമാ കെയറിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അടുത്ത് തന്നെ ടെൻഡർ നടപടി പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോളേജിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ആശുപത്രിയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ട്രോമാ കെയർ അതിന്റെ നിർമ്മാണം അത് എസ് പി വി വാക്കോസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി എഫ് ബിയുടെ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസി മാറിയപ്പോൾ അവരുടെ ക്രൈറ്റീരിയയിലും മാറ്റമുണ്ടായി അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്ലാനിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇപ്പോ 
അവരുടെ ഈ ഫണ്ടിങ് ഏജൻസിയുടെ ഫൈനൽ അപ്രൂവലിന് വേണ്ടി നമ്മളെല്ലാ അവരനുസ അവരുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാനും സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്തി തന്നെ അത് അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ഈ ആഴ്ച തന്നെ നമുക്കത് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ആഴ്ച അംഗീകാരം അങ്ങനെ ലഭിക്കുമ്പോൾ വാക്കോസിന് പിന്നീട് അതിൻ്റെ അന്തിമാനുമതി നൽകിക്കൊണ്ട് ചെന്ന നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാവുന്നതാണ് അതോടൊപ്പം ഈ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വാക്കോസ് ഒരു മുപ്പത്തിരണ്ട് കോടി രൂപയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം അതും ഇപ്പോൾ വാക്കോസിനാണ് നിർമ്മാണ ചുമതല അപ്പോൾ അത് നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളിലും വാർഡുകളിൽ പെയിൻറ്റിങ് ഉൾപ്പെടെ മറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികളൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിൽ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള പ്ലാനിങ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാർഡിൽ അവിടെ രോഗികൾ ഉണ്ടാകാം ഒരു റൂമിൽ നമുക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് വർക്ക് ആവശ്യം അവിടെ പെയിൻറ്റിങ് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പോൾ അതിലൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വൈസ് പ്ലാനിങ്ങും ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് പ്ലാനിങ്ങും സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള ഓരോ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ട് ആ രീതിയിലേക്ക് മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തണമെന്നാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് കല്യാശ്ശേരി എം എൽ എ എം വിജിൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അഡീഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഡോക്ടർ ആശ തോമസ് ജില്ലാ കളക്ടർ ചന്ദ്രശേഖർ ജെ ഡി എം ഇ ഡോക്ടർ തോമസ് മേത്യു ഡി പി എം പി കെ അനിൽകുമാർ പ്രിൻസിപ്പൽ കെ അജയകുമാർ കെ സുദീപ് വിവിധ പ്രിൻസിപ്പൽമാർ എച്ച് ഒ ഡിമാർ തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പിലാത്തറ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റിനാലാം ജന്മദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പുഷ്പാർച്ചനയും അനുസ്മരണവും നടത്തി അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് അനുസ്മരണ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്ദിരാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റിനാലാം ജന്മദിനത്തിൽ പയ്യന്നൂർ മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പയ്യന്നൂർ ഗാന്ധി മന്ദിരത്തിൽ നടന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടി ഡി സി സി നിർവാഹക സമിതി അംഗം അഡ്വക്കേറ്റ് ഡി കെ ഗോപിനാഥ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യത്തെയും മതേതരത്വത്തെയും സോഷ്യലിസത്തെയും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാനുള്ള വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ജന്മദിനം നമ്മളെ ഓർമ്മിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഭക്ഷണത്തിന്റെ പേരിലും മറ്റ് ആചാരങ്ങളിൽ പേരിലൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ വിഭജിക്കാനുള്ള മണ്ഡലം കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് കെ പി മോഹനൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കെ വി ഭാസ്കരൻ അനിൽകുമാർ സി എം ഇ ദാമോദരൻ നമ്പൂതിരി സ്നേഹജൻ കേളോത്ത് സുനീഷ് തായത്വയൽ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ ചൂരപ്പടവ് ക്വാറിക്ക് ചെറുപുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അനുമതി നൽകിയതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ക്വാറിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ക്വാറിക്ക് നൽകിയ പ്രവർത്തനാനുമതി പഞ്ചായത്ത് റദ്ദാക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഭരണസമിതി യോഗം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗം കെ ഡി പ്രവീൺ ചില കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു ചൂരപ്പടവ് ക്വാറി വിഷയത്തിൽ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകണമെന്ന ഉപസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം അട്ടിമറിച്ച് ക്വാറിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകി പഞ്ചായത്ത് പ്രൊജക്ട് അസിസ്റ്റന്റ് നിയമന അഭിമുഖ പാനലിൽ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല പഞ്ചായത്തിൽ അപേക്ഷ നൽകുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അപേക്ഷയിന്മേൽ നടപടി വൈകുന്നു പല അപേക്ഷകളും കാണാതെ പോകുന്നു പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാർ ഏകപക്ഷീയമായി പെരുമാറുന്നു ഭരണസമിതി ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട അജണ്ടകൾ പോലും കൃത്യമായി അറിയിക്കുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ വാർഡുകളിൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എം എൽ എ തുടങ്ങിയവരുടെ ഔദ്യോഗിക സന്ദർശനങ്ങൾ അറിയിക്കാതെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെ അവഹേളിക്കുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയും അതിന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് നൽകിയ മറുപടി തൃപ്തികരമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ച് ഇറങ്ങിപ്പോവുകയുമായിരുന്നു ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ ജനങ്ങളോട് എന്നും കടപ്പെട്ടവരും ബാധ്യസ്ഥരുമാണ് ജനങ്ങൾക്ക്
ജനകീയമായ പല കാര്യങ്ങളിൽ പോലും പുതിയ ഭരണസമിതി ഭരണപക്ഷം വേണ്ട രീതിയിലുള്ള നടപടിക്രമങ്ങളോ പ്രതിഷേധങ്ങളോ എടുക്കുന്നില്ല ചൂരപ്പടവ് കുറെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പുതിയ ഭരണപക്ഷത്തിന് അമ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും കോടതിയിലേക്ക് അപ്പീലിന് പോകാനോ സ്റ്റേക്ക് പോകാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല കോൺഗ്രസ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ കെ ഡി പ്രവീൺ ഷാന്റി ജോർജ് ജോയ്സി ഷാജി ലൈസമ്മ പനക്കൽ രേഷ്മ വി രാജു മിനി പാറശ്ശേരി എന്നിവരാണ് ഭരണസമിതി യോഗം ബഹിഷ്കരിച്ചത് ചൂരപ്പെടവ് ക്വാറി വിഷയത്തിൽ കോടതിയിൽ അപ്പീൽ പോകണമെന്ന ഉപസമിതിയുടെ നിർദ്ദേശം അട്ടിമറിച്ച അൻപത്തിയഞ്ച് ദിവസമുണ്ടായിട്ടും അപ്പീൽ പോകാതെ ക്വാറി മുതലാളിയെ സഹായിച്ച് ക്വാറിക്ക് പ്രവർത്തനാനുമതി നൽകിയതിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും ക്വാറിക്ക് നൽകിയ പ്രവർത്തനാനുമതി പഞ്ചായത്ത് റദ്ദാക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ചെറുപ്പുഴ പയ്യന്നൂർ ശ്രീ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനാ മഹോത്സവം നാലാം ദിവസത്തിലേക്ക് കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ച് പൊതുപരിപാടികളൊന്നും സംഘടിപ്പിക്കാതെ ക്ഷേത്രാചാരങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്രകലകൾക്കും പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ആരാധനാ മഹോത്സവം നടക്കുന്നത് പൊതുപരിപാടികളോ മറ്റ് കലാപരിപാടികളോ ഒന്നും സംഘടിപ്പിക്കാതെ ക്ഷേത്ര ആചാരങ്ങൾക്കും ക്ഷേത്ര കലകൾക്കും മാത്രം പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ഇത്തവണ ആരാധനാ മഹോത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നത് സാധാരണ ആരാധനാ മഹോത്സവം എന്നാൽ ഈ നാടുണരുന്ന കാലമാണ് എന്നിട്ട് പോലും കോവിഡിന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ ഭക്തരടക്കം അച്ചടക്കത്തോടെ വലിയ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ ഉത്സവത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധക്കുറവിനാൽ രോഗപ്പകർച്ച ഉണ്ടാകുവാനോ ഇനിയും ഉത്സവങ്ങൾ പോലുമില്ലാതെ ഈ നാട് അടച്ചിടേണ്ടി വരരുതെന്ന് ഉത്തമ ബോധ്യം ഓരോരുത്തർക്കുമുണ്ട് ഭക്തജനങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനകത്തും പ്രവേശനം അനുവദിക്കുന്നുമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും നിത്യപൂജയ്ക്ക് പുറമെ ശ്രീഭൂതബലി ശീവേലി എഴുന്നള്ളത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ നാദസ്വര കച്ചേരി വൈകിട്ട് അഞ്ച് മുപ്പതിന് ഭഗവതി പാട്ട് കേളി നാദസ്വര കച്ചേരി തായമ്പക ശീവേലി എഴുന്നള്ളത്ത് തുടർന്ന് രാത്രി പത്തിന് അഷ്ടപതി നാദസ്വരം പഞ്ചവാദ്യം ചെണ്ടമേളം എന്നിവയുടെ അകമ്പടിയോടുകൂടി ഭഗവതി പാട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടാകും നവംബർ മുപ്പത് ചൊവ്വാഴ്ച ആരാധനാ മഹോത്സവത്തിന് സമാപനമാകും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷം തികയുന്നതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഓൾ കേരള സോൾജേഴ്സ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ടീം എക്സാത്ത് ഭീകരതയ്ക്കെതിരെ സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശവുമായി കാസർഗോഡ് മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെ ദീപശിഖ റാലി നടത്തുന്നു ദീപശിഖ റാലിക്ക് പയ്യന്നൂരിൽ സ്വീകരണം നൽകി കാലിക്കടവിൽ വെച്ച് കാസർഗോഡ് സൈനിക കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും കണ്ണൂർ ജില്ലാ സൈനിക കൂട്ടായ്മയായ ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സ് ദീപശിഖ ഏറ്റുവാങ്ങി ബൈക്ക് റാലിയുടെ അകമ്പടിയോടെ കണ്ണൂരിലെത്തിക്കും ദീപശിഖ റാലിക്ക് പയ്യന്നൂർ പെരുമ്പയിൽ സ്വീകരണം നൽകി കണ്ണൂർ യുദ്ധസ്മാരകത്തിൽ വെച്ച് നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ മുംബൈ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ധീര സൈനികരെ ആദരിക്കും ചടങ്ങ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കലക്ടർ എസ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ഐ ഐ എസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കണ്ണൂർ സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണർ ഇളങ്കോ ആർ ഐ പി എസ് വിനോദ് നായനാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുക്കും ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്വീകരണങ്ങൾക്കു ശേഷം പേരിയയിൽ വെച്ച് വയനാട് സൈനിക കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ടീം കണ്ണൂർ സോൾജേഴ്സ് ദീപശിഖ കൈമാറും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ സി പി എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറി കൗൺസിലും പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും ചെറുതാഴം രാമപുരം വായനശാലയും ചേർന്ന് സാംസ്കാരിക സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചു ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി ബീണ ജോർജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ജനാധിപത്യവും മതേതരത്വവും സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് കേരള സർക്കാരിന്റേത് 
എന്നാൽ വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തുന്നവരെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുകയും രാജ്യദ്രോഹികളാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിലപാടാണ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്ന ബി ജെ പിയുടേത് എന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ വേദികൾ നമ്മുടെ ആശയവിനിമയ ഇടങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായ വിലയിരുത്തലുകൾ അവലോകനങ്ങൾ നടക്കട്ടെ രാജ്യത്തിന്റെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മതേതൃത്തിന്റെ പച്ചത്തുരുത്തായി കേരളത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം നമുക്കാണെന്ന് വാക്കുകൾ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല സി പി എം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലൈബ്രറി കൗൺസിലും പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘം കോർഡിനേഷൻ കമ്മിറ്റിയും ചെറുതാഴം രാമപുരം വായനശാലയും ചേർന്ന് സംഘടിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക സദസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി ഐ വി ശിവരാമൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഒ വി നാരായണൻ എം വിജിൻ എം എൽ എ ടി വി രാജേഷ് കെ പത്മനാഭൻ സി എം വേണുഗോപാലൻ എം ശ്രീധരൻ വി രമേശൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പഴയങ്ങാടി കേരള സഹകരണ ബാങ്ക് അപ്രേസേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരാട്ടവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടക്കും എം എൽ എ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രി ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഒരു കമ്മീഷനർ വെക്കുകയും പി എം സുരേഷ് ബാബു അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി അപ്രീസർ മാറി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ശമ്പളം അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു അത് പരിഷ്കരിച്ച് ഇപ്പോഴും ആറായിരത്തിലേക്ക് എത്തി ആറായിരം രൂപയാണ് ഇപ്പോൾ അപ്രീസർ മാറി ശമ്പളം കൊടുക്കുന്നത് ഇത് പല ബാങ്കുകളും കൊടുക്കാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ സർക്കാർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം മുഴുവൻ അപ്രേസർമാർക്കും സ്ഥിരം ജീവനക്കാരായി അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്നതിനും പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുവദിച്ചു കിട്ടുന്നതിനും സംഘടനാ പ്രവർത്തനം വിപുലീകരിച്ച് ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നത് മുൻനിർത്തി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് നവംബർ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഞായറാഴ്ച രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് പയ്യന്നൂർ ക്ഷീരാട്ടവർ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് കേരള സഹകരണ ബാങ്ക് അപ്രേസേഴ്സ് യൂണിയൻ സംസ്ഥാന കൺവെൻഷൻ നടക്കും എം എൽ എ ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ കൺവെൻഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും കേരള കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് എംപ്ലോയീസ് കൌൺസിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എം അനിൽകുമാർ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തുമെന്നും ഭാരവാഹികൾ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു കെ പി കരുണാകരൻ വി പി വിനോദൻ സി വി ഹരിദാസ് കെ രാഘവൻ ടി വി കുമാരൻ തുടങ്ങിയവർ മാധ്യമ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ കാൻഡി ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറിയുടെ നവീകരിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു കാൻഡി ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം ഫാക്ടറിയുടെ നവീകരിച്ച ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാന്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം പയ്യനൂർ എം എൽ എ ടി ഐ മധുസൂദനൻ നിർവഹിച്ചു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേഗത്തിൽ വിപണിയിൽ ലഭ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയാണ് പുതിയ ഓട്ടോമാറ്റിക് പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം ചടങ്ങിൽ കാൻഡി ഫ്രഷ് ഐസ്ക്രീം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഷിഹാബ് എം ഡി പി ജനറൽ മാനേജർ ബിജു ദേവരാജ് വാർഡ് കൌൺസിലർ സുധായൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പയ്യന്നൂർ നഗരസഭയുടെയും കൃഷിഭവന്റെയും സംയുക്ത ആഭിമുഖ്യത്തിൽ കോറോം നെല്ലിയാട്ട് ജനകീയാസൂത്രണം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി തരിശുഭൂമി പച്ചക്കറി കൃഷിയുടെ നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ കെ വി ലളിത നടീൽ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു 
പയ്യന്നൂർ കൃഷി ഓഫീസർ കെ സുനീഷ് ചടങ്ങിന് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു എഴുപത് സെന്റ് സ്ഥലത്താണ് തക്കാളി പച്ചമുളക് വഴുതിന വെണ്ട കക്കിരി തുടങ്ങിയ പച്ചക്കറി ഇനങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ കൃഷിരീതി ആരംഭിക്കുന്നത് കൌൺസിലർ ഷിജി പി കോറോം ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഇൻചാർജ് കെ വി ഗണേശൻ ജില്ലാ കൃഷി അവാർഡ് ജേതാവ് ബീന കെ അനീഷ് ടി വി തുടങ്ങിയവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പ്രത്യേക ഗോൾഡ് ലോൺ കൌണ്ടർ കാനറ ബാങ്കിന്റെ പയ്യന്നൂർ ശാഖയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ സുന്ദരമൂർത്തി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഗോൾഡ് ലോൺ ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് പ്രത്യേക ഗോൾഡ് ലോൺ കൌണ്ടർ പ്ലാസ കൌണ്ടർ എന്ന പേരിൽ കാനറ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ ശാഖയിൽ ബാങ്കിന്റെ സ്ഥാപക ദിനമായ നവംബർ പത്തൊൻപതിന് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു ഇന്ത്യയിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ കാനറ ബാങ്ക് വിവിധങ്ങളായ സൗകര്യങ്ങളാണ് ഉപഭോക്താക്കൾക്കായി ശാഖയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നിലവിൽ ഭവന വാഹന വായ്പകൾക്ക് സർവീസ് ചാർജുകൾ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ പലിശയിൽ ലോൺ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണ് ഗോൾഡ് ലോൺ പ്ലാസ കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ സുന്ദരമൂർത്തി പറഞ്ഞു a yeah, permanent fund for the sake of freeing poor people from the clutches of money lenders who charge an exorbitant rate of interest given to poor villagers in those times with this intention he started kadara high school for boys in 1891 on the 22 acres of land that belonged to his father mr upendra pai realizing the need for providing education for women which was denied in those days he started in 19, 1894 kanara school for girls in 1906 he started kanara hindu permanent fund that started accepting deposit from public and lending to the poor at lowest interest rates കാനറ ബാങ്ക് സ്ഥാപക ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് എസ് സി എസ് ടി വിഭാഗത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് കാനറ വിദ്യാജ്യോതി സ്കോളർഷിപ്പും വിതരണം ചെയ്തു ലോൺ സാങ്ഷൻ ലെറ്റേഴ്സിന്റെ വിതരണവും ചടങ്ങിൽ വെച്ച് നടന്നു കാനറ ബാങ്ക് പയ്യന്നൂർ ചീഫ് മാനേജർ ശ്രീജിത്ത് മാനേജർ ഷിനിച്ച അഗ്രികൾച്ചർ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫീസർ ശ്യാം സുധി മറ്റ് ബ്രാഞ്ച് ജീവനക്കാർ കാനറ ബാങ്ക് മുൻ ജീവനക്കാർ കസ്റ്റമേഴ്സ് തുടങ്ങിയവർ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ പയ്യന്നൂർ പൊതുകിണറുകൾ ആരുടെയും ശ്രദ്ധയില്ലാതെ നാശോന്മുഖമാവുകയാണ് പൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഇത്തരം കിണറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞു പൊതുകിണറുകൾ ഒരു കാലത്ത് ബന്ധങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുന്ന ഇടങ്ങളായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്നത് മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അടുത്തിടെ കാങ്കോൽ ആലപ്പടമ്പ് പഞ്ചായത്ത് പൊതുകിണറുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതൊഴിച്ചാൽ മിക്കയിടത്തും പൊതുകിണറുകൾ നാശോന്മുഖമാണ് മഴ കനക്കെ പെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും പിറകെ കടുത്ത വരൾച്ച വന്നുകൂടാകയില്ല ശുദ്ധജലം പലപ്പോഴും കിട്ടാക്കനിയാകുമ്പോൾ പാഴായി പോകുന്ന ഇത്തരം കിണറുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു കുഴൽക്കിണറുകൾക്ക് പിറകെ പായുന്ന നാം പൊതുകിണറുകളെ തീർത്തും അവഗണിക്കുകയാണ് പൊതുകിണറുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ട കാലം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കാലം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരിവെള്ളൂർ ലാൻഡ് ഫോണുകളും നാടു നീങ്ങുന്നു മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണികൾ ലാൻഡ് ഫോണുകളെ വിസ്മൃതിയിലേക്ക് തള്ളിവിടുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് വീട്ടിൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉണ്ടാവുക എന്നത് സമ്പന്നതയുടെയും അഭിമാനത്തിന്റെയും ചിഹ്നമായിരുന്നു പിന്നീട് ലാൻഡ് ഫോണുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കായി ലാൻഡ് ഫോൺ കണക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് അക്കാലത്ത് ആഹ്ലാദത്തിന്റെ ദിനങ്ങളും പിന്നെ പിന്നെ ലാൻഡ് ഫോണുകളുടെ പ്രതാപം നഷ്ടമാകുന്ന കാഴ്ചയും നാം കണ്ടു വൈവിധ്യമാർന്ന മൊബൈൽ ഫോണുകളുടെ കുത്തൊഴുക്കിൽ ലാൻഡ് ഫോണിന്റെ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് മാത്രമല്ല അത് പലരും ഉപേക്ഷിക്കുക കൂടെ ചെയ്തു ഇന്ന് ലാൻഡ് ഫോണുകൾ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കരുവള്ളൂർ നമസ്കാരം